श्रेष्ठ मनमी शुचिपुत्र अस्वूपुरीपुरी मथुरी घोषति राधाकुंदमगिवर ओ राधिका महास प्रतीतकृपया प्रतीत कृपया श्रीगुरु तम नोस्म गुरव गौरचंद्रा राधिकाई तले कृष्णा कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नम आनंदलीलमाय विग्रहाय हे मब दिव्यच्छा सुंदरा थस्म महाप्रेमर सप्रदा चैतन्यचंद्रा नमो नमस्ते चैतन्यचंद्रा नमो नमस्ते चैतन्यचंद्रा नमो नमस्ते श्याम सुंदर शिखंड शिखर स्मर सुमुरली मनोहरा राधिकर सुख मम कृप निधे स्वप्रिय चरण किं कुरीं कुरु तवैवस्मी तवैवस्मी ना जीवा तया विनाय देवी तम First of all, I offer my sastang dangdavat puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru dev, Asmadiya Paramaraja Tama Guru Pada Padma, Nitilila Pravist Om Vishnu Pada. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev to Sila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to uh, all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakal Paturubhasya. कृपा सिंधु पुटिता पावनीभ्यो वैष्णवीभ्यो नमो नम बाय द कोर्स इज मर्सी ऑफ श्री गुरु एंड गौरांग टुडे वी आर ऑब्जर्विंग दिरोबाव महोत्सव डिसअपियरेंस फेस्टिवल ऑफ आर मोस्ट डीली बिलवेड भगवत वैष्णव आचार्य श्रील विष्णु जी शास्त्री जी महाराज Сегодня мы празднуем Тирабах Махотсов праздник разлуки с нашим дорогим Бхагават Гуру Ачарьей Шилой Вишну Джишаски Махараджем. Perhaps you know that our Prayojan Acharya Sila Raghunath Das Goswami he has said Guru Goshte Goshtala Isu Sujane Bhu Suragane So Mantri Sri Namni Brajana Vayuva Dwandva Sharane गोस्वामी Манашикши обращаясь к своему уму говорит мой дорогой ум ты мой родной брат мы с тобой родились в один день I am falling at your feet Я взываю к тебе and begging you give up all duplicity and develop very intense unprecedented love for your guru dev your spiritual master Я тебя умоляю перестань быть лицемерным И взращивай, культивируй в себе любовь и привязанность к твоему к твоему духовному учителю. Have one pointed attachment to the beautiful Gosta Brajmandal, the holy dam of Sri Krishna. Влюбись в прекрасную Гошту, священную обитель Шри Кришны. Gosta Alaishu and to all the associates of Sri Krishna in his lila 
and also when they come in this world in their sadak forms испытывали, in the form of our acharyas испытывали любовь ко всем спутникам кришны которые участвуют в его лилах и также в их проявлениях в формах ачарьи когда они приходят в этот мир как садаки guru goes they goes to Alice. sujane means you should have love for the vaishnavas of the other sampradayas также тебе следует любить вайшнавов других сампрадай. So in Braja Mandal, there are many uh, Rasik Vaishnav sampradayas, and especially our Gaudiya sampradaya and the uh, sampradaya of Sri Vallabhacharya are very, very close and have very loving relationship. Во Вриндаване Historically. Вместе уживаются Расика Вайшнавы разных сампрадай, но главным образом исторически развились очень теплые отношения между нашей Гаудио Вайшнавской сампрадай и сампрадай Шивала Бачари. And in Sri Chaitanya Tarumita it's mentioned how when in Bhakti Ratnakar also when Raghunath Das Goswami became sick then Vitalacharya, the son of Vallabhacharya, would bring a doctor and take care of him. Читание Тиритамрити и также в Бхакти Раднакара писано, что когда иногда Шила Рагуната Дасгасвами заболевал, Виталачарья, сын Вала-Бхачари, приходил, навещал его, вызывал докторов, заботился всячески о Шиле Рагунатхи Даси Гасвами. And also, grow, go, stay, go, stay, go, stay, go, stay, go, stay, Бусураганэ, one should have love for the Brahmins of the Dham. Как же, дорогой ум, ты люби брахманов, живущих в Дхаме. The Brahmins are Бусура, that means like uh, devotees on earth. Брахманы считаются девотами на земле, Бусура. My Gurudev used to say, and of all the Brahmins, the topmost are the Chaturvedi Brahmins of Mathura. No mm. one can compare with them in their Um, vidya, the profound knowledge of Shastra. Мой Гуру Дева всегда прославлял превосходство чатурведи брахманов из Матуру. Он говорит, и, и мне равных вообще в познаниях. So Shastriji, he used to come and uh, every day and visit Keshav Ji Goryamak to have darshan of Radha Vinod Bihari there in Matura and see my Guru Dev. Yeah. Shastriji жил в Матуре, ежедневно он приходил в Keshav Ji Gaudiamat на даршан Шиширада Винод Бихари, и также он всегда навещал моего Гуру Дева. And uh, whenever my Guru Dev had a sabha, a meeting of a Dharma sabha to discuss the Siddhanta of the Srimad Bhagavatam or the poetry of our Goswamis, he used to invite many sadhus, and especially he used to invite Vishnu Ji Shastri to come and speak there. Guru Deva, когда он организовал Dharma sabha, ассамблеи такие а по обсуждению с Римат Бхагатом он при, приглашал разных брахманов, пандитов, вайшнав, и в особенности он всегда приглашал шастриди oh, Махараджа. Once there was a, uh, a pandit at a meeting in Govardhan, and he explained Srimad Bhagavatam in an impersonal way. Однажды во время таких, одной из таких ассамблей, один брахман на Говардане стал трактовать Шримат Бхагаватам с ракурса имперсонализма. Сарва вейдантам сарам яд. He explained that the goal of Srimad Bhagavatam is the Kaivalya, liberation. Этот Брахман объяснил, что цель, которую излагает Srimad Bhagavatam, это Kaivalya, то есть освобождение, мукти. And that Atma and Brahma are one. И также он сказал, что Брахма и Атма едины. So hearing this, my Gurudev did not give a reply. But he knew that Shastriji is very learned in Siddhanta, and he would refute his argument. So he asked Shastriji to speak. Сам Гуру Дева, выслушав этого пандита, не стал даже комментировать. Но Гуру Дева знал, что лучше вызвать к микрофону Шастриди, который был блестящим знатоком Сиданты. И он знал, что тот сразит его. So Shastriji said, "Brahma Attaika, that Brahma is Krishna and his Atma is Radha." И Шастриджи объяснил, что это единство Брахмы и Атмы заключается в том, что Брама – это Кришна, а Атма so, – это шакти, Радика. Шакти, Шакти, Матео, Абейд. Шакти и Шакти, Мана, non-different. So, Брама, Твай, Катва, Лакшанам. This remit Bhagavatam describes the essence of Vedanta. That is that Шакти и Шакти, Мана, Радак, Кришна – one. 
И сейчас я объяснила это с этого ракурса, что Брама – это Кришна, а Атма – это, его Атма – это Радха. Mm -hmm. И э, Шакти Шактиман обед, что Шимат Бхагаватам действительно указывает на единство Шакти и Шактимана. And the goal of life – Кайвалья и Кайвалья. The ka here Kaivalya does not mean Brahma Sayudja. Here Kaivalya means Kevala Prem, that love which is not mixed with karma, not mixed with gyan, not mixed with yoga, even not mixed with the Aishwarya Bhav, but the Shuddha Madhurya Prem that is called Kaivalya Prem, Kevala Prem. Шимат Бхагаватам это прославить Кайвали, не заключается в том, что Кайвалия это Брама Саюджи, слияние с Браманом, а это означает, что это Кевала Бхакти, что это чистая Бхакти, без примеси кармы, гьяны, йоги, что это чистая Мадурия Бхакти. So, uh, my Guru Dev and Shastriji, they would often remember this day and laugh. Celebrating the victory of a Shuddha Vaishnav Dharma. И позже Шила Гурудева и Шастиджи всегда посмеивались вместе, вспоминая, припоминая этот день о том, как Шуда Бхакти одержала победу над идеями Майвада. And the Shastiji, whenever he would see me from far away, then he would call out, "Kaival Yaika Prayojanam," because Gurudev gave me the name Prem Prayojan, so he used to. She called me by this verse. Очень часто, когда Шастриджи приходил навещать нас, издалека, видя меня, он громко говорил, «Кайвай лялька прайоджанам», потому что Гурдев нарек меня прям прайоджана, и Шастриджи любил говорить это, видя меня. Now, this verse of Manashikshara, of Raghunatha Skaswami, «Guru Goste Goste Ale Su Sujane Bu Surgane», he's explaining how one gets the opportunity to enter Into Raga Nuga Bhakti. Вот этот куплет Манашикши очень важный, потому что в этом куплете Шри Ларагуната Дасгасвами объясняет то, как преданный может стать на путь Рага Нуга Бхакти. It is very, very rare. Но это редкое явление. How does one make a deep sambanda with the Braj Mandal, with the Holy Dham? Как развить такие тесные, близкие отношения со Святой Дамой, Враджа Дамой? So the, this Braj Mandal, the Holy Dham manifests through the pure Brajabasis and the pure Vaishnav Brahmanas of the Dham. And when they accept us with love, then you should think that Braj Mandal has embraced you and accepted you. Святая Дама проявляет себя в форме истинных Brajabasis, в форме истинных брахманов, дамы, и когда они начинают принимать нас и относятся к нам как к своим, то это указывает на то, что святая дама приняла нас. Mm -hmm. So we see that uh, my Guru Dev, whenever he went to Govardhan, then his panda there, Giridhari panda, he would always do the parakrama with him. Когда Гуру Дева был на Гавардане, наш гаварданский Гиридхари Панда всегда сопровождал Гуру Дева на все парикрамы. In Mathura, he would always do parikram with Yamuna Prasad. В Матуре Гуру Дева всегда совершал парикрамы с Брахманом Yamuna Prasad. Oh, and in Nanda Gaon there with Krishna Charan, Govinda Charan. In Nanda Gaon, he всегда с Govinda Charan. And so, in this way, actually, these uh, Brajbasi Brahmanas, they have relationship with our Sampradaya for many generations. I have seen the, because when you do Parakrama with one Panda, then you have to sign his book. And I have seen in Giridhari Panda, the signature of Gurudev and Param Gurudev and Bhaktisdhan So Thakur and Bhakti No Thakur even. It is our Sampradaya, our line, and these local Брахманов, да, мы связывают тесные узы, которые о, уже длятся поколение с поколения. Гиридхари Панда, э, по традиции Панда всегда просит э, тех, кто совершает парикрамы, с ними расписаться в их книге. И я в этой учетной записи Гиридхари Панды видел подпись моего Парам Гуру Дева, Шилы Бхактисиданты Сарасвати Такора, Бхактивнот Такура, потому что они все совершали парикрамы вместе с этими местными брахманами, пандами. Even our Chaitanya Mahaprabhu, when he came to 
Brajai. He did the Parikrama with the Brahmin from Mathura. Даже сам Чайтанья Махапрабху, когда он прибыл в Абраджа Даму, он совершал Парикраму вместе с Матурским Брахманом. So this is a very important part of our culture and history, and it is not external, because when we have the love and affection for the bridge bases and the Brahmins of the Dham, then the heart becomes melted and soft and we can enter into Raganuga Bhakti. This is one of the secrets of the first verse of Manashiksha. Важно ингредиент того, как мы можем внедриться вот в святую даму, то есть быть принятыми святой дамой, интегрировать в нее. Nowadays uh, people in uh, not only around the world, but in India, they're becoming more and more materialistic. В современном обществе, к сожалению, сейчас наблюдается повальный вот когда провал в материализм mm. и и на Западе и даже в самой Индии and уже. They are not really respecting and supporting the brahmanas of the dham люди уже перестали уважительно относиться к брахманам дамы mm. but uh, we will try to bring everyone from around the world to braja and to make a strong connection with the dham and with the brahmanas there and also support them as mm. much as we can мы постараемся возродить вот эту культуру отношения к брахманам святой дамы будем всегда стараться привозить преданных со всего мира знакомить их с местными брахманами и развивать mm. вот это вот эти теплые отношения помогать брахманам дамы в меру возможности so i received this teaching from my gurudev and uh, but i realized it the importance of having love for the brahmins of the dham and the vaishnavas of other sampradayas through my loving relationship with shastriji и гурудева всегда вот учил меня этим идеям вот этому отношению, но все же это было для меня больше ранее теория, и все же это стало практикой для меня, чем-то конкретным в процессе моей дружбы и общения с Вишну Дишастри. How can we glorify such a great Vaishnava? Как так достойно прославить такого возвышенного Вайшнава? Krishna himself has said, Nirapeksham munim shantam navaram Samadarshanam Anubrajamayam Nityam Puya Yatyangri Renu Bihi. Krishna said, Oh, my pure devotees, they are near apeksh, they never depend on anything in this world. Sam Krishna Advaisa Swaih Chistik Predna Skazal my Predna Nira Peksha ni nyat kawa nya chuvani zavisat vata miri. Munim, they are munis, they're always doing chintan of my nitya lila, meditating on my eternal pastimes. Ani vsigda zanyati mislami abba mni a maikh vichnik lila. Shantam, they are peaceful because they are absorbed in love. Ani umiratvarionni patamushta vuk sirci pravit lyboy. Nevairam, they have no enemy, they are friend to everyone. И они не видят врагов ни в ком. Они дружелюбны ко всем. And samadarshanam, they see uh, all happiness and distress of this world as the same. Samadarshanam, они равнозначно относятся к радостям и печалям mm -hmm. этого мира. So Krishna said such persons, anubrajam yaham nityam, Krishna says, I'm running behind them. Krishna говорит, я бегу вслед за вот этими личностями. Пуя яптангри рейну би. Why? Because I want to take their foot dust and purify myself. Потому что я хочу взять пыль с их стоп, чтобы очистить себя. So all the universe is, uh, uh, Madhya Yashoda, so all the universe is in the mouth of Damodar. Мама Yashoda, заглянув в рот крошечного Дамодара, увидела все вселенные. So the general meaning is Krishna wants to purify all the universes with the Vaishnava's foot dust. Общая трактовка смысла этого стиха, что Кришна хочет очистить все вселенные пылью со стоп таких вайшнавов. But the deeper meaning is this, that Krishna wants to purify himself. Более глубокий смысл, что Кришна реально хочет очистить себя. So how can someone say Krishna uh, is impure? Как можно сказать, что Кришна не чист? Hmm? Krishna is Paramasatya, so he cannot be impure. But one kind of impurity is to be Rini in debt. No, Krishna Paramsadhyam, он безупречен. 
Но есть вот один изъян, быть в долгу перед кем-то, это на самом деле недостаток. So see Krishna, oh, really? hearing the beautiful kataf, always flowing from the lips of his pure devotee. He thinks, oh, I cannot repay him, and Krishna feels indebted to that devotee. So he wants to purify himself of that debt by coming to take the foot dust of that Vaishnava. Быть должником является на самом деле осквернением, как недостатком. И Кришна, слыша снова и снова сладчайшую, прекрасную харикатху, которая потоками течет из лодостных уст чистых вайшнавов, он настолько наслаждается этой харикатхой, что он чувствует себя в долгу перед этими вайшнавами. И чтобы как-то искупить свой долг перед ними, он бежит вслед за ними, чтобы взять пыль с их стоп и очиститься от этого, ну, как избавиться от этого долга. In Hari Bhakti Vilas it is said that uh, just as a calf is very humbly and with great affection following behind the cow. So in the same way, when a sadhu is speaking Harikata, wherever he goes, Krishna is like that calf with affection following behind him. Hari Bhakti Vilas it is said that Теленок всегда с любовью бежит вслед за мамой, коровой. И подобным образом Кришна всегда бежит вслед за своим чистым вайшнам, куда бы тот ни отправился. So, in this Shastriji, uh, these words that Krishna is speaking, glorifying his devotee, we can take all these words to be Krishna's glorification of Shastriji. Все эти слова, которые Кришна использует в адрес своих чистых преданных, все эти слова применимы в адрес Shastriji. Uh -huh. So, When Shastriji disappeared from this world just recently, I had the good fortune to get in contact with uh, he, one of his very dear students, very close students, who was with him in his last days in this world. День после ухода Шастриди, когда я узнал новости о его уходе, мне посчастливилось связаться с одним из его приближенных учеников. And uh, uh, that uh, devotee's name is our very good friend, C. Uh, Kamal Nayan Chaturvedi. So I asked him to uh, write a few words describing his relationship and the, the glorious pastime of Shastriji's disappearance from this world. Я попросил Камала Найна Чатурведи поделиться своими воспоминаниями о Шастриджи, рассказать побольше о уроках, которые он выучил у него и о его божественных лилах. So, uh, Sri Kamala Nayan Chaturvedi, he's here now in the Zoom conference, but he has written in Hindi, so I'm translating. So, first of all, uh, he's saying, oh, it is the great fortune in my life that from my childhood I had the chance to be uh, very near to Shastriji. Mm -hmm. So, uh, I cannot describe the glories of his personality and his activities it would be like trying to uh, give illumination to the sun. Я не могу описать достойным образом его уровень его учёности, его деяния, потому что это было бы подобным того, как пытаться озарить солнце. So, Shastriji, he was born on the Shukla Paksha, that means the, in the bright fortnight on the Dwadasi in the month of Kartik. Шастриди родился в священный месяц Картики на два даши, на у, у, прибывающую mm -hmm. луну, то есть два даши уже к концу Картики. So that is actually the day also that uh, my Guru Dev uh, did the Prant Pratishta, the installment of uh, Gaura C.C. Radha Sharma Sundar in Anandam. So every year on that day we make a very big festival and now uh, from uh, uh, today on when that uh, festival day comes, we'll also celebrate not only the establishment of the ashram there, but also the appearance day 
общая встреча. Этот день, это Шукла Пакша Двадыши, совпадает с тем самым днем, в котором мы, наш Гуру Дева установил Шиши Рада Шамасундуру Гурангу Махапрабу в Анандадами. И ежегодно мы в этот Двадыши проводим большой праздник, фестиваль в Анандадами. И с этого года это будет всегда также праздником божественного ухода нашего дорогого Шастриджи. So he was born in a very pure um, Chaturvedi Brahmin dynasty. Шастриджи родился в этой возвышенной касте, вот этой mm-hmm. uh, достопочтенной uh, семьи Чатурведи Брахманов. In Mathura. В Матхуре. So you know that when our Sanatan Goswami he arrived in Mathura, there he discovered that uh, Madan Mohan, the deity of Madan Mohan, was playing like a boy in the house of the Chaturvedi Brahmin family in Mathura. Как вы знаете, когда Шрила Сананга с вами падал, он прибыл в Матуру, там он разыскал виграху самого, само божество Мадан Мохана, который жил mm-hmm. как ребенок с семьей Чатурведи Брахманов. And uh, he's saying that Shastriji for his whole life he dedicated himself to the study and the worship of the Srimad Bhagavatam. And for the sake of this, he gave up all worldly happiness. He had no interest in worldly happiness or any material ambitions. He was fully dedicated to the service, the worship, and the study of Srimad Bhagavatam. И Камала Найан Прабу, он пишет, что Шастриджи посвятил всю свою жизнь, все свои, все свое время, всю энергию на служение и поклонение Шримад Бхагаватам. И ради этого он пожертвовал всем мирским, оставил все другие интересы, все другие амбиции, все другие занятия. And he not only served the Srimad Bhagavatam his whole life, but even down to his very last breath. So soon we'll hear about the glorious pastime of Shastriji's last breath and devotion to Bhagavatam. То есть не то, что всю жизнь напролет он, он посвятил каждый вдох и выдох Шримад Бхагаватам до последнего выдоха он служил Шримад Бхагаватам. Позже мы услышим о возвышенных лилах ухода Шастриди. Mm-hmm. So, um, when he was born, his mother and father gave him the name Sri Vishnu Lal Chaturvedi. При рождении родители нарекли его Sri Vishnu Lal Chaturvedi. Mm-hmm. And his uh, uh, dynasty is uh, Pandeya dynasty. И он был родом из династии Пандея. Mm-hmm. So from his childhood, he showed the astonishing adbut intelligence. С детства он славился просто поразительным интеллектом. First, his first vidya guru, the teacher from whom he was receiving his education, his name was Maha Mahupadhyay Sri Murlida Mishra. Его первого преподавателя звали Махамаха Упадяй Шри Мурали. Мурлида Мишра. Мурлида Мишра. And uh, sitting at the lotus feet of his Vidya Guru, his teacher, he studied Vyakaran, Sanskrit grammar, and Nyai, logic, and Sahitya literature, and other subjects. У этого учителя он выучил грамматику санскритскую, логику и все другие So after that, then he went to Kashi. So the, the university in Banaras, Kashi, is the oldest university in India, It's very famous. Even our great Goswamis like Srila Jiva Goswami, he was sent there to study by Nityananda Prabhu before meeting with Rupan Sanatan in Vrindavan. Каши был является самым древним университетом в мире. Даже Джива Госвами Пад отправился туда получить образование по повелению Шинитинанды Прабу до того, как он отправился во Вриндаван. So there he studied all Sadarshanas, Шастриджи the classical philosophical systems. Изучил uh, шесть классических философских систем Индии, Саддаршаны. And then after that he went to study in uh, Mumbai from Puja Dikshit Ji Maharaj. Затем он отправился в Бомбей учиться там Пуджа Дикшит Ji Maharaj. And there he learned the Vedanta interpretation of Vallabhacharya. That is called Shuddha Dvaita Vedanta. Там он изучил Шуда Двайту Веданту, интерпретацию Веданты, изложенную Шивала Бачарей. So then 
Uh, afterwards, he came back to Brajamandal and dedicated himself fully to the study of Srimad Bhagavatam, после, which is the essence of all Vedanta. После этого он вернулся обратно в Абраджа Даму и уже остался там mm -hmm. до, до, до своего последнего дня и посвятил каждый день своей жизни изучению и поклонению Шимад Бхагаватам, который является эссенцией Веданты. Don't think he was only a pandit. He was a, a ekanista Vaishnava, sampradayik Vaishnava. Шастуджи не был просто очень ученым пандитом, брахманом. Он был ekaniштой и возвышенным Вайшнавом. So, according to all the rules and regulations of Shastra, he received uh, Diksha into the Vishnu Swami Sampradaya from Puja, Sadguru, Gopal Vaishnava Pita Dishwara, Ananta Sri Vibhushit Sri Vitalesh Ji Maharaj. И вот у этого прославленного гуру в традиции Sri uh, Vishnu Swami uh, Shastriji получил Diksha посвящение Sarkovsky. Ну, соблюдением всех ритуалов. Mm. Yeah, yeah. So, mm. Shastri Maharaj, there was one verse of Maharaj, очень любил повторять снова и снова один стих из Шримад Бхагаватам. Лабдва джанма мара пратьям манушам тад твиджагрятам тадана дритте свартам Gananti Yantya Shubham Gatim. So this is from the 11th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 23, verse 22. Mm -hmm. And in this verse, uh, in, of Srimad the great responsibility for those who have been born in the Brahmin families. Вот этот стих описывает уровень ответственности, который несут те, кто родились в брахманских семьях. So it means this: those who obtain a human birth, which is prayed for even by the demigods, and in that human birth they become situated as first-class brahmanas, they are extremely fortunate. Тем, кому посчастливилось обрести человеческую форму жизни. Ту форму, которую жаждут получить сами девоты, mm -hmm. и тот, который оказался в форме достойного брамана, чрезвычайно удачен. Mm -hmm. Тот, кто родился как перво... первоклассный браман. But if a person taking birth on earth and in a brahmin family, they disregard their important responsibility and this great opportunity, then they are committing suicide. They are killing their own self-interest and they go to a very unfortunate destination. Но те, кто вопреки тому, что они получили человеческую форму жизни и такое достойное рождение, как брахман, если они не соответствуют уровню ответственности, возложенной на брахмана, они совершают тем самым суицид и идут на перекор собственным интересам. So Shastraji took this instruction of Srimad Bhagavatam fully to heart. И Шастриджи очень серьезно, к сердцу, глубоко к сердцу принял вот это наставление Шримад Бхагаватам. Now, Sri Kamala Nayan Chaturvedi is giving a nice description of Shastriji's sadhana. И далее Kamala Nayan Chaturvedi описывает садану Шастриджи. Mm -hmm. Shastriji had such a sadhan nishta, such a steadiness and uh, dedication in his sadhana. And, and he had such vairagya, such detachment from the world, that even a mature uh, sannyasi, it's very difficult, very rare for them to attain such a level. Today, we, even among the sannyasis, it's hard to find an example like this. You, <laughs> we all know that Shastriji, whatever clothes he was wearing, that's the only cloth that he had. Мы знаем с вами, что ту одежду, которую Шастриди носил, вот это было все, что у него было в комплекте. After speaking Harikata in the morning, after taking some prasadam, 
Then he would wash his cloth and hang it in the sun, take some rests, and then it would dry and he would put on the same cloth. Just one cloth and washing it every day. Just one complete одежды, которую он мыл снова, стирал снова и снова. То есть он давал катку, потом он обедал, потом стирал одежду, пока он отдыхал, одежда сохла, он ее снова одевал. И вот так. Nevertheless, we, he, you saw that he always looked like a festival. You can see with his very beautiful silk hat. Mm. He wore the same hat for many, many, many years. And always decorated with chandan and various uh, chadas that are given at the Vaishnava festivals. So, though he only had one cloth, but he always looked very festive. Full of joy. And he used to eat just one time. Он кушал раз в день, обедал. And he never collected any food for the next day. Он никогда про запас не копил uh, еду. Uh -huh. His whole life was studying and tapasya. То есть жизнь посвящалась занятиям изучению шастры и божественным тапасьям. Uh -huh. And he, his daily activities were also adbhut, astonishing. И распорядок его дня, график его дня тоже был отбуд. Mm -hmm. He would wake up every morning at three o'clock in the morning. Вставал в три часа uh, ночи, mm -hmm. утра. And, and take bath, and then he would sit down on his asana. Вставал в три ночи, принимал омовение, mm -hmm. садился на асану. So he would do sandhya vandana, remembering Gayatri mantras and uh, japa. Пометовал свои uh, Gayatri mantras, затем он uh, повторял джапу. And uh, study Srimad Bhagavatam. Изучал Srimad Bhagavatam. Not moving, continuously sitting on asana for five hours. То есть пять Even часов. in old age. Пять, даже в преклонном уже самом возрасте, все равно пять часов он так неподвижно сидел на асане с трех утра, mm -hmm. uh, занимаясь духовной практикой. Especially he was relishing the Subodini Tika, the commentary of Vallabhacharya on Srimad Bhagavatam. Он очень любил Subodini Tika, комментарии mm -hmm. в Шивалабачари. And he used to tell us so many beautiful verses of Gita Govinda, Radha Rasa Sudhanidhi, Krishna Khan Amrita of Bilva Mangal Thakur and other Shastras. Он рассказывал нам столько расичных, цитировал расичную поэзию и Джайдава Гасвами с Гит Говиндой, и Билва Мангал Такура. So then, after chanting and studying for five hours, then at about eight o'clock, he would get up and go to the Akara. So, you know, Mathura is very famous for the uh, wrestling, wrestling school. Even Krishna, when he went to Mathura, he was wrestling with Chanur and Mustika. So there are several famous Akaras in uh, Mathura. So at eight o'clock he used to go to the Accra and do exercise there. То есть с трех ночи с трех утра до восьми он он совершал духовную практику. В восемь он шел в Акру. Акра это борцовская школа. Вы были некоторые из вас в одной из такой борцовских школ. Матура сама славится борцовским искусством своими борцами. Там есть несколько школ. Сейчас ты дешел в одну из них и там он занимался зарядкой. So when he was young, he was a famous wrestler in Mathura also. And you can see that when, even when he was 78 years old, nearly 79 years old, he used to go and exercise and do the... Uh, Hindu press push-ups and everything like a wrestler in the Akara every morning. So, сейчас ему уже было за 78 лет, и все равно каждое утро он шел в Акару, и там он отжимался и, и делал зарядку. So then, after exercising, he would go and sit, and he would teach Srimad Bhagavatam to his students in Mathura. После утренней зарядки он шел и давал классы по Srimad Bhagavatam, uh, учил своих юных mm -hmm. учеников, брахманов. Until noontime. До полдня. And then he would take bath in Yamuna. Потом он принимал омовение в Ямуне. And uh, sitting on, afterwards, sitting on the bank of Yamuna, he used to worship Yamuna and uh, do Vandana prayers. 
Потом он сидел на берегу Емуны, поклонялся ему, не молился ей, возносил ванданы. Днем он снова давал уроки, преподавал шастру ученикам, иногда в Матуре, иногда ехал во Вриндаван, преподавал там. And then in the evening he used to come back to his room. Вечером возвращался к себе в комнату. And he would teach just he had a few uh, disciples and he would teach them in the evening и in a very personal way. И там в интимной обстановке такой близко там у него было несколько приближенных учеников, которым он тоже что-то рассказывал вечером. Mm-hmm. So um, until the age of 60 he used to teach in Brindavan at the Kunj Bihari Patshala. До 60 лет он преподавал в, в Кунч Бихари под Шале во Вриндаване. And also in the Mayaram Patshala. И в Mayaram Patshala. Uh-huh. So on the Vaishak Krishna Pratipada in the evening at the time when see Krishna is coming from Gocharan back to the village with the cows at that time At that time, Gopal called him. В месяц Вайшак в Пратипаду в первый лунный день вечером в то время, когда Кришна возвращается во враг вместе со своими коровами. And he entered into the Nitya Lila, Nitya Seva. Of Gopal призвал своего чистого преданного своей лилой. So, a few days before he was called by Krishna, he called a few of his students to come to him. За несколько дней до своего ухода, до того как Кришна призвал его в свои нитилилы, сейчас среди собрал своих нескольких учеников по себя. So, Kamalanayan Chaturvedi Ji, he was there, and uh, Shastri Ji was giving blessings to him. И Kamalanayan Ji Chaturvedi присутствовал среди этих нескольких учеников, и Шастри Ji дал ему благословение. And uh, he was massaging Shastri Ji's Sri Anga, his body. Камала Найн массировал uh, Шриангу, тело трансцендентной Шастриди. And along with um, Alok Chaturvedi, another student, a relative, they were uh, on Shastriji's instruction, they were singing the verses of Shrimad Bhagavatam. И вместе с Alok, uh, Alokом uh, Chaturvedi, то есть учеником, родственником, вместе они воспевали э, шлоки Шримад Бхагаватам по просьбе Шастриди. They chanted the Gopal Sahasranam, thousand names of Gopal. Они также воспели Гопал Сахасранам, тысячи имен Гопала. And Gopi Geet. Они пели Гопи Гиту. And Venu Geet. Venu Geet. Uh-huh. And then, when they chanted, Krishnaya Vasudevaya, Hare Paramatmane, Пранатаклеша нашая Говиндая Наму Намаха. Then Shastriji went to the seva of Radha Krishna. И когда они пропели эту молитву, Шастриди ушел в лилы Радхи Кришны. Without any suffering at all. Не испытывая никаких страданий. Uh-huh. He had no expression on his face of any suffering. Happily, peacefully, in Ananda. На лице у него, на устах у него играла радостная улыбка. Лицо не показывало никаких признаков дискомфорта или неудо, или какого-то страдания. Он радостно ушел в лилы Радхи и Кришны. Uh-huh. So, 
Only by the blessings of such great sadhus can we also attain our Bhagavat Sharir, our Siddharu, eternal transcendental form in their seva. Только по благословению таких возвышенных пачнавов мы можем тоже обрести духовную сварупу, осознать свою духовную сварупу и севу. Then our life can become successful. И тогда наша жизнь увенчается успехом. Without a rati, the attachment to the lotus feet of a pure Vaishnava and separation, then the hardness of the heart will never be broken. Если у нас нет любви к Вайшнаву, и мы не испытываем чувство разлуки с Вайшнавом, то сердце так и останется каменным. So their, their separation is their great mercy to melt our heart that we can attain love for Krishna. И вот эти чувства разлуки, которые Вайшнав дарит нам, это их великое благословение. So, Они погружают нас в эту разлуку, чтобы размягчить наше сердце. Камаланан Чату Ведиджи, он говорит, что O oh, Shastriji, all the Vaishnavas in the world, they love you so much. When the other Acharyas in Vrindavan, they heard that Shastriji was uh, about to pass away. Когда Ачари Риндавана узнали о том, что Шастриджи вот-вот уже уйдет из этого мира. Like in from our Sampradaya, so Gaudiya Sampradaya, Pujapad Vaishnava Chari Shri Pundari Goswami of Radharaman Temple. So Pundari Goswami is Radharaman Hrama. And the uh, other Acharyas of other Sampradaya, Sridam Kinkar Maharaj. Sridam Kinkar Maharaj. All in the Nimbarka Sampradaya, Swami Haridas Sampradaya, Vyas Bangsi, all had so much love and respect for him. And when they heard he may leave, then with tears in their eyes, they were reciting the Gajendra Moksh of Srimad Bhagavatam, how Gajendra was delivered from this world. And the praying. And when the news came that he had gone to the Nitalila, then all the Acharyas became stumb, completely stunned. They could not move. И когда новости разошлись о том, что Шастриджи ушел, то все Вайшнавы, они испытали стамбу, они как, как, как замерли неподвижно. So, своям смутира судустиджам дюман, баваткам бо, да атрна, бавана вам бинам адабра сурида, баваткам бо, да навам атате нидая, та сада нуграхо баван. That the pure devotees, not only do they cross over the ocean of material existence, but they leave behind the boat of their instructions, the sampradaya, so that others can follow them and also go beyond this world to Goloka Vrindava. Вайшнавы не только сами пересекают океан материального существования, они оставляют лодку позади для других, чтобы они могли сесть в нее, сампрадаю, и тоже пересечь оке океан материального существования. Mm -hmm. So, we are now uh, remembering some of the teachings of Shastriji Maharaj. Сейчас мы услышим о учениях, которые любил преподносить Шастриджи Махарадж. So, See, Kamala Nayan Chaturvedi, he's given some of the teachings, unlimited teachings, just a few of the unlimited teachings that Shastriji has imparted to him. Kamala Nayan, Prabhu, сейчас изложит несколько из бесчисленных разных уроков, которые Шастриджи преподносил ему. So first of all, Shastri would often quote the verses of Srimad Bhagavatam 
अत्र सागो विसारोषम ऊतय मन्वंता ईशनुकता निरोधो मुक्ति आश्रया दसम से विशुद्यान वनयती महात्म सूचनातेन चंद्रस सो इट मीन्स दट श्रीमद भागवतम हेज टेन कैरेक्टरिस्टिक्स It describes the the first creation, the secondary creation, the uh, positions of the planets, how the Lord supports His devotees, all of these things. The various incarnations. But the tenth symptom is ashray, shelter. So this is characteristic. This theme, which is written in Shrimad Bhagavatam, the tenth theme is ashray. And all of the other nine symptoms have only been described so that we can distinguish who, what is the ashray, who is the ashray, the shelter of everything. If the if the other nine are written only for the purpose of bringing to us what is the ashray, that is, who is the ashray. So Shastraji always used to say that. The essence of all the Vedas, all Shastra, is Shrimad Bhagavatam, and the essence of all Shrimad Bhagavatam is the Ashray, see Krishna. So the the essence of Shrimad Bhagavatam, the message to us is Sharanagati, take shelter of the supreme shelter, see Krishna, Sharanagati. Shastri Ji говорил, что суть всех вед это Шримад Бхагаватам, эссенция всех вед это Бхагаватам, эссенция Бхагаватам. Это Ашрай Шри Кришна, поэтому урок Шримад Бхагаватам это Шаранагати. Предайтесь этому единственному истинному Ашраю прибежищу. So then another important teacher of Shastri, he always used to say, Maya is very very powerful. Shastri часто предостерегал учеников, он говорил, что Мая At any moment, it can make you become in the state of moha, bewilderment. You can become completely lost and forget what is right and wrong. Everything in a moment. The Maya is so strong that it can cause you to lose your mind, lose your mind, lose your mind. Just in a second, full moha, delusion comes and the person is blinded. Therefore, we don't know. When we're going to lose our good intelligence and become lost, we don't know. My, we are so uneducated. We don't even know how much we have in our heads and minds. At what point can we be completely lost and lose our mind? We don't know. 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 You have to always live your life in such a way that you are following the rules and regulations of Shastra. Поэтому надо защищаться в жизни, следуя строго придерживаясь правил предписаний Шастры. Don't follow your own mind, your own decisions. Вообще не надо полагаться на собственный ум и не принимать никаких своих решений. То есть все след, все воспринимать через линзу восприятия шастры. As Krishna said in Bhagavad Gita, я шастра видим утсрдья ватате и кама каратаха, на са сидим вапноти, на сукам, на парам гатим. If a person doesn't follow the vidhi, the instructions of scripture, but they act according to their own desire, then they will not attain siddhi perfection. They will not even attain happiness. And they will definitely not attain the paramgati, supreme goal of life. Sam Krishna говорит, что если человек не следует предписаниям священных писаний, а сам делает, как ему заблагорассудится, то человек не получит никакого, никакой радости ему не светит, никакого блага, совершенства он не достигнет, и однозначно он не получит высшего духовного блага. So Shastriji used to tell his students one verse from the Mahabharat. Shastriji. Преподносил этот урок своим студентам, цитируя один стих из Махабхараты. Шрутова насимейда ви буддиман прагья саммата ейшам шастрануга буддхир на тейму янти бхарата. Those persons who they follow the instructions of the scripture, they will not become bewildered. 
что те, кто будут следовать наставлениям священных писаний, они не потеряют рассудок, то есть они не попадут э, под влияние заблуждения. Then another very beautiful teaching. Еще один прекрасный урок. Uh, this is from the last instructions of Vallabhacharya to his disciples and followers before he left this world. Это из последних наставлений Вала-Бачари, его последователям mm-hmm. и ученикам. Мама чистасья вишвасаха сви гопи джанна Валабей ядата да китарта хам сочи нио на кахичит. The meaning is and with great happiness, Shastri used to say this. If a person has a Shraddha, faith in Gopi Janna Vallabha, Krishna, the beloved of the Gopis, then he should not worry how he'll become successful in life. How will he get his supreme goal? If you have faith in Gopal, Gopal will manage everything. In Gopi, Gopi Janna Vallabha, he'll manage everything. Don't worry about it. Тому, кто верит в Гопи Джана Валабу Гапала, то есть в Шри Кришну, не надо волноваться о собственном будущем, о том, что да как, что mm-hmm. Гапала во всем позаботится сам. Mm-hmm. So, then another important teaching. Of all the various paths by which a person tries to attain God, then actually the only path which is successful is Harinam. Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam klo nashteva, nashteva, nashteva gatir anyata. Из всех путей, которые ведут Господу, единственный путь, он истинный и рабочий, это Харинама. So, Shastri used to give this teaching. Who's guru also? This is the teaching he gave him at the time of initiation. Very, very important. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Kirtan is the Yuga Dharma. Yes, Prabhu. If you remember, he used to say a verse to you. Kalir Dosha Nidhe Rajan Asti Eko Mahan Guna Kirtana Deva Krishna Samrti Sangha Param Brajet. Many times. Yes, yes. <laughs> this, that means this age of Kali is an ocean of faults, many defects, but it has one great quality. And that quality is that just by Kirtana Deva Krishna Sya, just by performing Kirtan to Krishna, Mukta Sangha, you become... Uh, liberated from this world. Also, you get Mukta Sangha, the association of Mukta Mahapurush and Parambrajet. You go to Galok Vrindavan. Kamalanayan Prabhu напоминает, говорит, сколько, помните, как Шастич много-много раз цитировал вот этот стих, что Кали-Юга это ужасный век, в котором там океан недостатков, но одно удивительное качество, огромное преимущество кроется в Кали-Юге, это вот эта возможность uh, получить освобождение посредством харинам, то есть выбраться из самсары посредством харинам санкиртаны и также получить возможность общения с освобожденными uh, личностями mm-hmm. и также отправиться в духовный мир. So we all grateful to uh, Sri Kamala Nayan Chaturvedi for sharing this very intimate pastime of Shastraji's disappearance from this world. And the teachings that he has received. So, uh, would you like to say a few words? Uh, whatever I have written, uh, this is just like a just like a bindu, yes. a drop, but uh, actual, but the actual glory is which he have. It is like Sindhu. It is like a ocean. Yes. So I am very incapable to say anything. No. He used to do Mangala Charan. Prabhu Nanda Kumaru me Swamini Brishwanu Jam Kritarthu Ham Kritarthu Ham Kritarthu Ham Nasanchaya. Hmm. If uh, my Lord is Sri Nandan. 
एंड माई स्वामी श्री राधिका जी सो आई एम कृतार्थ आई एम कृतार्थ आई एम कृतार्थ आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट एक्चुअली ही हाँ आई एम सक्सेसफुल ही वॉज लिविंग दिस वर्क वर्स टिल हिज टिल हिज वेरी एंड द डे द डे एनी डे वेन ही गेट्स प्रसाद ऑफ ठाकुर जी ही यूज टू से आज ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी आई एम वेरी फॉर्चुनेट इवन इवन द टाइम वेन ही वॉज ड्राइंग हिज क्लोथ एंड द सन इज वेरी गुड ही यूज टू से कृष्ण द डे वेन इन द डीप विंटर्स and i used to take him on his motor bike and uh, my motor bike is uh, very hot in even that condition he say wow what the mercy of sri krishna pure sharir ki sakai ho gayi i don't know what word to use <laughs> so he was uh, see he was like tatte nukampam su samikshamal bhanjan eva tatam vipakam vipakam vridvag vapu bhi vidadam namaste jivet yo mukti pade sadaye bak yes accepting so everything, not, uh, everything as krishna's mercy so i cannot say anything more than that was uh, he was experiencing the mercy of sri krishna in everything that's yes. uh, that's the uh, best thing about about him yes yes Каммалайн Он всегда во всем полагался на на Кришну, во всем у него было ярко выраженное чувство благодарности за все Кришне. То есть он получал махапрасад, он благодарил Кришну, говорил: "Ба, какая милость!" Если он сушил свою одежду и солнышко ярко сияло, одежда сохла быстро, он благодарил Кришну, говорил: "Спасибо Кришне тебе за это." Он даже зимой, когда я его вез на своем мопеде на мотоцикле, и мотоцикл раскалялся, нагревался, он был благодарен за это тепло. То есть он постоянно, постоянно выражал свою благодарность и во всем происходящем он всегда видел э, милость Кришны только. Да, I want to say that I cannot express how merciful. Shastriji was. Я не способен даже выразить предел милости Шастриджи. Я не могу даже пересказать там, насколько он был милостив к нам. Though he was living in Mathura, and I was living sometimes in Anandham Ashram in Brindavan or on the bank of Jamuna in Gopaldham Ashram, but at any time of the day, he would there was a knock at the door, oh, and Shastriji was there. Несмотря на то, что Шастриджи жил в Матуре, а я иногда жил то в Анандадаме, то на берегу Емуны в Гопалдаме, но в любое время дня, в любое время су- суток мог раздаться стук в дверь и открывал дверь, и там стоял Шастриджи. And he used to say, oh, Prem Prajanji, get a stream at Bhagavatam under your arm and let's go. We'll take a taxi and go and visit some theaters, some holy places in Braja. И сейчас люди всегда призывал. О, прям пройдем же, бери Шимат Багова там под мышку, бери, давай вот найдем машину и поедем сейчас в какое-то святое место по Враджа Мандали. You can see in this picture behind, we are sitting on the roof of the house of Vitalacharya in Yatipur, and that's the temple of Shinathji behind. Вот на этой фотографии за мной мы видим, мы сидим на крыше дома Виталачари в Ятипуре, а На Говардане возвышается храм Шри Натаджи. Sometimes we used to go to Govardhan. Sometimes he would uh, come and give kata in my house in Radhakund. Иногда мы вместе отправлялись на Говардан. Иногда Шасиджи приходил в наш ашрам на Радакунде, давал катху там. Sometimes he would take us to Gokul. Иногда он забирал нас с собой в Гакулу. Raman Reti. На Raman Reti. Sometimes to um, Nandagaon. То в Нандагаун мы ехали вместе. 
and especially to Udav Keri, where he used to speak on Brahmar Geet, Radharani speaking with the Bambui. Madhupakita Vabando, Maspi Shangrim Sapatna. Особенно в Удава Керри, там, где Шастиди любил рассказывать Брамар Гиту, беседу Радики со Шмелем. I remember that in Udav Keri, he said, you know, that Udav has prayed I am praying that in some future life I can be fortunate to become like a blade of grass in Vrindavan. Когда мы были в Удава Керри, Шастиджи сказал, вот Удава в своих молитвах молился о возможности стать в будущей жизни стебельком травы во Враджи. So Shastri said, why did he pray like this? Because when Radharani said to the bumblebee, you friend of a cheetah, don't touch my feet. Then Udav took it that she was speaking to him. So he wanted to touch Radhika's lotus feet to get her, her foot dust. But she said, don't touch my feet. And because of this, then he thought, oh, I'll have to take birth as a blade of grass. Then if Radhika will run uh, to meet with Krishna, then I may get her foot dust. Because the Udava, when he was a witness of how Radhika said to Shmelu, Madhupakitava Bandhu, Mas Prishangrim, the Patnya, that don't touch the friend of the friend, don't touch the friend of mine, don't touch the friend of mine. И Удава вздрогнул, потому что мысленно в этот момент на самом деле он хотел почтить Радику и коснуться ее стоп. И услышав вот это «не смей касаться моих стоп», он остолбенел и подумал, как же мне получить милость, пыль с ее стоп, и, может, если я стану стебельком травы, когда Радика будет бежать по лесу на свидание с Кришной, она случайно заденет меня ступней и, мне, и, и, и даст мне эту милость». Sometimes he used to take me to the Samaj Gai, uh, uh, at the Tatyastan. And, Prabhu, can I add? Can I add something? Yes, Prabhu. Uh, uh, you told about Udhav Kyari. Uh, he has a, a very one. Uh, he has a very intimate experience at Udhav Kyari. One day when he was young. Mm. Uh, Once he was teaching me Brahmar Geet, and I asked, uh, Uddhav Ji still resides at the Kusum Sarovar uh, Uddhav Kyari? He tells mm. me, yes. So he tell me one of his experiences when he was young. He went to Uddhav Kyari Kusum Sarovar uh, in afternoon to do push-ups. Mm. And after doing push-ups, he, uh, he was doing the part of Srimad Bhagavat. And in his part, he was uh, singing uh, the Brahmar Geet. And yes. he told me, uh, we were saying, uh, we were, uh, he and uh, I, two people are there. He's saying me, he said to me, that time I saw a big, uh, a big person. He was like 11 or 12 feet. He was uh, just looking like Shamsundar. And at Uddhav Kyari, uh, it was Uddhav Ji. I had the darshan of Uddhav Ji at Uddhav Kyari. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Kamala Nath, Prabhu has been very sacred, something sacred. He said, you just mentioned Udava Kheri. And I want to tell you the story that I told Sam Shastriji about the transcendent experience that he received in his youth, that one day he sent him to Udava Kheri, in the Kushum Sarovar. And there he was very sacred, because he was very sacred. And there he was very sacred. And there he was very sacred. And there he was very sacred. А, и, нет, а Камал Найан Прабху говорит, когда он мне рассказывал, когда меня Шастриджи обучал Брамар э, Гити, я спросил... Это было в Удев Кьяри или Удев Кунд? Кусун Саровар. Кусун Саровар. Кусун Саровар, да. Кусун Саровар. Это Шама Кути. Where yes. Udav is as a blade of grass, Shamakuti, in between yes. Udav Kund and Kusham Sarova, yes. Однажды, когда Шастриджи обучал меня Брамаргити, я спросил его, а Удава по сей день воспевает, молится Радики и Гопи, находясь во Враджи? И Шастриджи сказал, да. И тогда он мне поведал вот этот сокровенный свой опыт о том, когда в юности он отправился туда, Кушум Сарова, Удав Кунди, тому месту, где Удова живет в форме стебелька травы. Говорит, и я рассказывал Шримад Бхагаватам, 
И вдруг я увидел такого огромного за два метра ростом мужчину, который был очень похож на Шама Сундера. Mm -hmm. И вот это был Удов. И я понял, что он действительно там по сей день uh, совершает баджан. So, so beautiful. I want to say that when Shastraji would invite me to go to visit the holy places, then he used to say this verse of Srimad Bhagavatam. Sarit Shaila Vanuddeshan Mukunda Padubushitan Akridan Ikshamananam Manoyati Tadatmatam In this verse, Shukadev Goswami is actually speaking the words of Nanda Maharaj. Часто, когда Шастри звал меня с собой в какую-то тиртху во Враджа Дхами, он произносил этот стих. И это Шукадава Гасвами повторяет слова Нанды Махараджи. When Udav came to Nandagaon, he saw Nanda Maharaj was very broken in separation from Krishna. So Udav Ji said, why don't you go outside for some fresh air? И когда Удава прибыл во Враджа, он застал Нанда Махараджа в очень плачевном состоянии. Он был полностью разбит э, горем. И But, Удава сказал, что же вы сидите дома, может вам полегчает, вы погуляете где-то на свежем воздухе, что ж вам станет лучше. Then Nanda Maharaj said this verse. Nanda Maharaj ответил Удаве вот этими словами. Sarit Chalava Nuddesha, when I see the lakes, when I see the hills, when I see the forests of Braja, which are decorated with Krishna's footprints, and the places where Krishna played, then manoyati tadatmatam, then I become tanmoy. My mind becomes completely absorbed in those pastimes of Krishna. So when I go out, I cannot forget. It, may, it makes the situation more painful. До тоски по Кришне Нанда Махарадж сказал, да знаешь, когда я вижу эти холмы, я вижу эти озера, эти тропочки, украшенные следами, отпечатками стоп Кришны, и все эти места, где он являл свои лилы, я настолько становлюсь тонной, настолько погружаюсь в воспоминания об этих лилах, mm -hmm. что мне совсем не полегчает, если я пойду на улицу, потому что это еще сильнее напомнит мне о Кришне. So, Shastri used to say, in the same way, if you do parakrama, And you have the darshan of Giraj Govardhan, Kusham Sarova, Shamakund, Radhakund, and the Charan Pahari, the footprints of Krishna in Kamyavan and other okay. places. Then what will happen? Mano Yati Tadatpatam. You'll become in the stage of Avesh, absorption, and go in Samadhi, into trance, and have the darshan of Sri Krishna. Там Гирирадж Гавардан, берег Емуны, Кушум Саровару, то это даст вам овеш, погруженность и самадхи, видение Даршан Шри Кришны. So, Shastriji, he was always reciting the verses of Vainu Git, Gopi Git, Prana Git, Yugal Git, Brahmar Git. Шастриджи так любил снова и снова рассказывать гиты и Шимад Бхагава, там, uh, Вену гиту, Югал гиту, Гопи гиту, Брамар гиту. And uh, explain them in a very rustic way. Очень давал, очень расичные трактовки этим mm. гитам. Even when he spoke the mantras of the Vedas, he would make it full of rasa. <laughs> Шастриджи, даже если он объяснял ведические мантры, он их, он носил столько расы в свои пояснения этих мантр. Because he used to say that uh, first you should try to understand Siddhanta properly. Часто говорил, что сначала надо понять, закрепиться в понимании Сидханты, философии. Махатма Гьяна Юктасту Судридаса Ватодикас Нейхо Бхакти Икипоктас Таяша Сиади Маньята That uh, Bhakti First, you should know the uh, Mahatma Gyan, the glories of Thakurji. And then, even when you go into Ragamarg, which they call in the Valab Samradaya, Pushpati Marg, into the natural love of Brindavan, Swabhavik Prem, uh, still, 
that uh, Mahatma Gyan is there in the sadhak, but it does not get in the way of his bhavs, his sentiments for Krishna. И даже когда садака становится на путь Рагануга Бхакти, который Рагануга Бхакти называет Пушти Маргам Валаба Сампрадаи, что все равно вот это Махатма Гьяна не теряется, но это понимание величия Такурджи остается всегда с преданным. Because he's following the, uh, the uh, moods of the Brajabhasis. Krishna's associates. Krishna. So when um, Shastriji came to our ashram in Radhakund, then he was uh, quoting from the Vedas. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pasyanti Surya Diriva Taksuratatam. Where he said that um, the great sages, they see, just like clearly one can see the sun in the sky, they see the supreme abode of Vishnu. Шастриджи, придя в наш ашрам на Радакунде, сказал, подобно тому, как любой может увидеть солнце, мудрецы, они видят Верховного Господа. So then he said, what is that supreme abode of Vishnu? Они, вернее, они видят ту высшую обитель Вишну. Ятара да прия Вишнус, тасча кундам прям тата, сарва гаупишу сейвайка Вишну артьянта валава. In the Padma Prana, it is said, just as the um, just as Radhika is dear to Vishnu, so here Vishnu means Vikriti Tamra Jabadubi Idangcha Vishnu, that Krishna who is dancing in Rasalila. So just as Radhika is dear to uh, Krishna, in the same way Radhakund is also dear to Krishna. So therefore Radhakund is Om Tad Vishnu Paramampadam, the supreme abode of Vishnu. <laughs> Вот это, эти мудрецы видят Вишну Парамам Падам, то есть высшую обитель Вишну. Говорит, что это за высшая обитель? Он говорит, Вишну в этом контексте означает, Вишну это Кришна, который танцует в Раса Лили, а Радика его высшая обитель. обитель. Mm -hmm. Вернее, Рада Кунда это и есть вот эта обитель. Radhakund, not Radhakund. Radhakund. No, yeah. just as Radhika is there to как... so Radhakund is also there to him. So that is the Paramampadam from the Vedas, the supreme abode of Vishnu. И Вишну этот Кришна дорожит Радикой очень сильно, и подобно тому, как он дорожит Радикой, он дорожит ее озером. Поэтому Радакунда есть Парамампадам Вишну. In, for example, also in the uh, Upanishads, it is said, Om Purnam Madaha Purnam Idam Purnat Purnam Udachate Purnasya Purnam Arya Purnam Eva Vishishtate. The Supreme Truth is Purna. Complete. Mm -hmm. So, the Shastri's explanation of this is Purna Apolinda Urugaya Padabjuraga Shitumena Daitasana Manditena Taddashanas Mararujastana Rushitena Limpanta it means that what is a Purna? You attain, Radhika herself is saying that you only become Purna when you get the mercy of Sri Krishna's lotus feet. Then Shastriji said, in Venu Git, all the verses of Venu Git, they glorify Krishna's flute. But two verses of Venu Git, they don't say anything about Krishna's flute. So why are they in this Venu Git? Gopiaki Macha Veyam Kushalam So Venur. Govinda Venu Manumatta Mayura Nityam. All the verses speak about Venu, but two verses they don't speak about Venu. Hantaya Madhya Abala Hari Daskavarya and Purna Pulinda Urugaya Padabjaraga. These two verses don't mention Venu, but they're included in Venu Git. Shastriji said why. И Пурна Пулинда. И говорит, почему тогда эти два куплета являются частью Вену Гиты? Mm -hmm. Because the sound of Krishna's flute awakens a very intense fire of separation. 
потому что звук флейты, мелодия флейты Кришны вызывает порыв сильных чувств разлуки в сердце. And when the fire of sacrifice is there, then Suratanatate Ashulka Dasika Varada Nignato Neakimbada. Gopi say, oh Krishna, we are your Asulka Dasika. Uh, unpaid maid servants. Freely we became your maid servants. И когда просыпаются вот эти бурные чувства разлуки, что приходит? Это чувство Даси, что Гопи говорит, Кришна, вы, мы твои, Асулка Дасика, мы твои добровольные служанки, то есть без оплаты мы служим тебе. So, when that mood comes, oh, we are your Dasis, then the feeling comes of Charan Bhakti, devotion to the feet. Hmm? И когда Those who are Dasi, they, uh, they want to, they remember the lotus feet of the beloved. Когда пробуждается настроение вот это даси, то тут же приходят мысли о чарен, то есть о стопах возлюбленного, которому они хотят служить. Uh, of the Giriraj. И тогда Гопи начинает думать, какое удовольствие Гирадж Гавардан получает от прикосновения, mm -hmm. чувство прикосновения стоп Кришны, что он вот эти травинки на, на Гирадж Гавардане, это романч, это волос у него стали дыбом. And Krishna's lotus feet are so uh, powerful that oh, only touching the kumkum from the breast of Radhika that touched the lotus feet of Krishna, then the Pulindi girls, they became Purna, completely... Uh, Uh, complete, perfect, completely perfect. Стопы Кришны обладают такой силой, что девочки Пулинда, то есть аборигенки, туземки, которые mm -hmm. собрали пыльцу кумкуму, которая осела на стопы Кришны от прикосновения груди Радики, mm -hmm. просто коснувшись этой пыльцы красной, они стали пурно. So, uh, what is that perfection? В чем заключается это совершенство? Кришна told Udav in the 11th canto, Экадаш Кандара в Шимад Бхагатам, Маткама Раманам Джарам, Асурупа Ведобала, Брама Мам Парамам Прапу, Сангат Шата Сахасрасаха. Кришна is saying that those Pulindi girls the, of the Govardhan, only by the touch of this Kumkum, they, they attained me, Маткама Раманам Джарам, and became my Рамана. They attained Gopi Swarups. In the, my Сам Кришна поведал о том, в чем заключалась эта пурната этих э, пулинги, что их совершенство, что он говорит, что у, у, в одиннадцатой песне Бхагава там Кришна делится с Удовой и говорит, что они э, лишь из, благодаря этому контакту с Кумкумой они стали моими Рамана э, возлюбленными, то есть обрели тела Гопи. Mm -hmm. so... This is the highest goal of life. And Sangat Shata Sahasrasa, not only that, but those Pulindi girls, they went back to their village. And when they embraced the other Pulindi girls, and they embraced another Pulindi, Shata Sahasrasa, hundreds of thousands of them all attained Gopi Swarup and went to the Nitidam. <laughs> This is the power of Radhika's Kumkum from the feet of Krishna. То есть не только те пулинди, девочки, которые сами нашли пыль и умастили свои тела, стали пурно. Все те их подружки, которых они позже встретили в их там общении, которых они обнимали, все, все, все эти девушки получили тела гопи, стали возлюбленными Кришны. Вот, вот, вот такая сила кумкумы mm -hmm. э, радики со стоп Кришны. So, there is some uh, speciality. In interpreting Srimad Bhagavatam between Balab Sampradaya and Gaudiya Sampradaya. And both are very beautiful, different perspectives, because Srimad Bhagavatam is unlimited. Беспредельный, он бескрайний, он как so, сам Кришна. Сридар Свами, Чайтани Мапу followed Сридар Свами's idea that the, in the tenth canto, Asrai, the shelter of everything is described. Кришна is the Asrai of everything in the tenth canto. Маша Прабху следовал от, от интерпретации Сридар Свами, который считал, что десятая песня Шримад Бхагаватам mm -hmm. как раз является объяснением Ашрая. 
So this it's is Krishna. very beautiful. And but Sri Vallabhacharya had presented another vision based on the Srup of Sri Nathji. Но Валабачарья по-другому трактовал вот эти десять симптомов Шимат Бхагаватам, основываясь на виграхе, на положении, то есть на облике Шринатаджи. Because Шримат Бхагаватам is Krishna Swarup. His the first two cantos are Krishna's two lotus feet. Then the next two cantos are his legs like this. So tenth canto is his face, and then going up. And in the Swarup of Shrinathji, the twelfth canto. He is the ashray, that is the left hand by which Takurji is holding up Govardhan and giving the shelter to everyone. И по виграхе Шринатаджи, который держит левую руку вверху, поддерживая Герач Гавардан, он сказал, что десятая песня – это лицо Кришны, а вот Ашрай, как раз тема Ашрая – это вот mm -hmm. эта поднятая рука Шринатаджи, которая защищает всех в Раджабасе, дает прибежище под Гераджем Гавардана. So, Shastriji used to say that Shrinathji has been described in Srimad Bhagavatam. И поэтому Shastriji говорил, что Шринатаджи описан в Srimad Bhagavatam. When Indra sent the heavy rain to destroy Braj, and Sri Krishna saw that all bridge buses were shivering from the cold wind and rain. Когда Индра прислал дожди, эти жуткие лютый ветер, и атаковать Враджу, и Кришна увидел, что все его любимые бриджи баси трясутся от холода. Then Sri Krishna said, "Tasman mat charanam gostam, manna tam mat parigraham, gopaye swatma yogena so yamte brataha ita." So Krishna said, "Prajna следующие слова." He said, "Krishna said, 'I have made a brat a vow.'" Krishna said, "Я клянусь." That swatma yogena by my own yoga maya shakti, I will protect all my bridge buses. Я своей йога майя шакти защищу всех врачевайся. Because Tasman Matsanam Goshtam, they have all done the Sharnagati to me. Потому что они все полагаются на меня, они преданы мне. Mannatam, I am their Nat. So here the name Nat, Sri Nat, is uh, Krishna himself is saying that I am the Nat of the Brajabasis. Они совершили Sharnagati ко мне, а я их Nat. Mat Parigraham, they are my own family. Там Кришна произглашает, что я их надки. Он говорит, они мои родные, близкие, это моя семья. So I must fulfill my vrat, my vow to always protect them. И почему я обязан исполнить вот эту свою клятву, сдержать свою клятву в том, что я буду всегда защищать их? So then Sri Krishna lifted Giriraj Govardhan. И затем Кришна поднял Giriraj Govardhan. And after giving protection to everyone for Seven days and nights. И дав покровительство всем, мы защищаемся в Браджабасе в течение семи дней и ночей. When the rain stopped, then Sri Krishna told everyone to go out from under the hill. Then he put down Giriraj Govardhan. Когда наконец-то перестал лить дождь, Кришна сказал всем выйти из под Гирадж Говардана и поставил его обратно на место. So Shukadev Goswami describes that moment. Shukadev Goswami описывает вот этот момент. And on the Govardhan Puja day, Shastriji always used to spend that special day uh, with our Chaitanya Academy Vaishnavas in Govardhan, at uh, Radha Kund. And at Govinda Kund. So Shastriji would quote the words of Shukadev Goswami. И Шастриджи цитировал эти слова Шукадева Госвами. Там прима вега не брита брджо касо, я та сами ю парамрамба нади бихи, го пьясчата са снейхам апуджиан муда, дат дрикша тат бе ю ю сада шишаха. That when Krishna came out from under Govardhan, then all bridge buses, they ran to him and they surrounded him. Когда Кришна вышел сам, поставил Гирадж Гавардан, вышел из-под него, все Браджабаси сбежали, стали вокруг него. The younger ones were bowing down and touching his feet. Те, кто были помладше, они кланялись Кришне, касались его стоп. His friends were massaging his arm. Друзья массировали его руки. Oh, his mother, Yashoda and Rohini were kissing his face. Мама Yashoda и Rohini целовали Кришну в щеки. And the older Braj-Basis were coming and putting the uh, rice the 
uh, and making uh, the blessing to him. Giving him Ashirvat. Chiranjivi Baba, may you live long life. And in this way, everyone was overwhelmed with affection, with sneha. Mm-hmm. And tamprema vegan. Veg means a strong urge. Everyone felt the very strong force of rising preme. Prema vegan. То есть все испытали вот этот сильный импульс, такой рывок любви. So the conditioned souls they always have a problem. Vacho vegan, manasakroda vegan, many urges of the senses. А высловленные души всегда испытывают проблемы контролировать импульсы вот языка, тела. But by this lila of lifting Govardhan and giving shelter to everyone. Those who have taken shelter of Krishna by this Leela, Krishna gives them prema veg, very powerful increase of love. No, but that Leela, if you have Leela, the one who reads that Leela, Krishna gives them the possibility to test that he fills them with prema veg, that is, impulse of that love to himself. So Shastriji, he used to teach me many beautiful verses of Bilva Mangal Thakur. Шастриджи рассказывал мне столько прекрасной поэзии Билва Мангала Такура. Радхараса Судханиди. Радхараса Судханиди. Гаурангей Мадима Смите Мадурима Нетранцели Драгима Ваксу Джейгаре Мата Тайва Танима Мадейга Тоуманима Сроньям Ча Пратима Брувоку Тилима Бимбада Решонима Сира Дхериди Тера Сайна Джадима Джанейсту Мей Гоучара This is describing the oh may the ten types of madhurya sweetness of shimata radharani manifest in my heart это это молитва пусть 10 видов сладости шимати радарани проявятся в моем сердце the sweetness of her golden limbs сладость ее золотого тела the sweetness of her gentle smile сладость ее нежной улыбки the sweetness of her very long eyes when she makes a Kataksh, sidelong glance to see Krishna. Sladost in her eyes, broken on Krishna's jugalka glass. Oh, the sweetness of the heaviness of her breasts. Sladost, tightness in her groudi. And the narrowness of her waists. And sladost, izhashness in her tali. And the sweetness of her, the way that she walks, very, very slowly and gently. Sladost in her graceful paходки. Because of the uh, br- the breadth of her hips. Mm-hmm. May I see in my trance the beautiful curvature of her eyebrows. Mm-hmm. And the redness of her lips. And the jadata. When her heart becomes, when Krishna touches Radhika, then she becomes stunned, and her heart becomes stunned with rasa. May the sweetness of her heart, which is stunned with rasa, manifest in my meditation. Так хочется в медитации вкусить сладость замирания сердца Радики в те моменты, когда Кришна прикасается к ней, то состояние джадаты, которое испытывает ее сердце. Shastriji had very gambir bhav. Шастриджи был очень гамбира бхава. Every, not every verse, but every, not every line, not every word, but every syllable of Srimad Bhagavatam, he would taste like an ocean. Он был очень глубоким, очень глубоким. И каждое, не то что предложение или шлоку, или каждое слово, каждый шлок Шримад Бхагаватам, он вкушал, вкушал расу каждого слога. He used to explain Bahapidam Natavaravapuhu Kanyokarnikaram Bibradvasa Kanaka Kapisham Vajayantim Chamalam Randranveno Adharasudaya Purayan Gopa Vrindair Vrindaranyam Sopadaramanam Pravisat Gita Kirtihi And in this verse he would manifest all the roop Madhuri Gun Madhuri Parikar Madhuri and Lila Madhuri of Krishna. The sweetness of Krishna's form, qualities, associates and pastimes. For example, 
Here, Shukadev Goswami is saying, Natavara Vapuhu. The body of Krishna is like a Natavara. So, Natavara means like an actor on the stage. But Shastraji explains here that Sringa Rasa has two parts. Sambhog and Vipralamba. The rasa of meeting and the rasa of separation. Mm-hmm. So here, Natavaravapu is not Natavaravapu, but Natavatvapu and Baravatvapu. That means a Nata is an actor on the stage. So if you're in the audience, then the actor on the stage, he's in another world and you cannot uh, associate with him. You can see, but you cannot associate with him. So Krishna, gopis say that Krishna is like a nata because oh, we cannot meet with him and they feel separation. <laughs> Видим всем, но он недоступен никак, он в другом измерении. И поэтому Гопис называет его Натабарой, что чувство, намекая на вот это чувство отдаленности, разлуки с ним, что они его видят издалека, но не могут с ним общаться. And the bara, bara means the bridegroom, the bridegroom. So there is meeting with the bara. А бара, вапу, это, бара это жених, то есть с женихом встречается. So when the gopis hear the sound of Krishna's flute, then Natabara Bapuhu simultaneously, because of the Adiruddha Mahabhav, then they experience the Sambhogras and Vipralambaras at the same time. Because if there's food, but you are not hungry, there's no pleasure. And if you are hungry and there's no food, then there's no pleasure. But if you have hunger and food at the same time, then it's ananda. So in that way, gopis experience the meeting and separation rasa simultaneously, and that is the paramananda of gopis' brain. Еда вкушаемая без аппетита, она не вкусна, она не предоставляет нас не доставляет никакого удовольствия. Так же, когда Есть голод, но нет еды, тоже неприятная ситуация. Но когда есть сильный голод и вкусная еда, то это просто прекрасно. Uh-huh. So, one day I said to Shastriji, Oh, Maharaj, in Chaitanya Chadamrita, there, Krishna Das Kavraj, he says, Vridakale Rupa Gaise Gosai Na Parijate Vancha Hoyla Gopalera Saundara Dekite when Rupa Goswami was old, he wanted to see Gopal. But Gopal was at Govardhan and Rupa Goswami was in Vrindavan. It was very far for him to go in his old age. Gopal was where? Once I said to Shastriji. Where was Gopal? In Govardhan. Однажды я спросил Шастриджи, что в читании Чиритамрити сказано, что однажды Рупа Госвами пожелал увидать Гопала. Это уже Рупа Госвами был в очень преклонном возрасте, но Гопал жил на Гавардане, а Рупа Госвами жил во Вриндауне. Это был уже слишком далекий путь для него, чтобы проделать. So, млеча байе айла Гопал, матура нагари, эко масу рохиле вичале шварагхари. So, Krishna Skaraj Goswami is saying, when the, some um, Muslims were attacking Braja, out of fear that they made uh, try to uh, attack the temple of Shinasji, so then Shinasji came to Mathura and stayed in the house of Vitalesha. И далее сказано было, что когда мусульмане атаковали uh, Брадж, то предно испугались, что они могут навредить uh, Гапалу и спрятали божество Гапала, унесли его из Гавардана в дом Виталачари в Матуру. So, Tabe Rupa Gosai Saboni Jaganalaya Ekamasa Darashana Koile Matura Rahia. At that time, Rupa Goswami and Raghunathas Goswami, Gopal Bhatta Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Lokanathas Goswami, 
Many Gaudiya Goswamis, they all came to Mathura and they stayed for one month in the house of Vitalacharya, the son of Vallabhacharya. So I asked to Shastriji, Oh Shastriji, where is that house of Vitalacharya where all our Goswamis were staying for one month together doing bhajan and kirtan together with him? That's a very important place of friendship of Gaudiya and Vallabh Sampradaya. Я его спрашивал, шестый а вы знаете, где этот дом расположен в Матуре, вот этот дом переплетения уз любви и дружбы между нашими э, сампродаями, где наши Госвами жили с Виталачарией э, Витал целый месяц и вместе пели киртан и служили Гапалу. Mm -hmm. So then Shastri says, I know that place. And he was very spontaneous. We, we were in Brindavan at the time. And uh, Shastri said, I'll take you there right now, let's go. <laughs> so I was with about 15 devotees and with Shastri, we all got on rickshaws and quickly went to Mathura. And he led us through the old town to the place called the Satgara. И с нами была небольшая группа преданных, где-то 15 человек. И мы сели в рикши, быстро-быстро поехали в Матуру, Шастриджи повел нас по mm -hmm. Матуре, по узким улочкам, и нашел, и привел нас к этому дому Садгари. And uh, he took us to, to that house, and it's called Садгара, because there are seven asanas there, they are the seats of the seven acharyas, who were the seven sons of Vital. Садгара это место называется, потому что там семь асан, Yes, and there's a very beautiful deity of Srinathji there also. So, so there, the Shastriji was uh, telling the prayers of Vital Acharya. Mm -hmm. Kripayati Yadi Radha if Radharani will be merciful to me, then all the obstacles in my bhajan will be removed. Виталчарий молился, если Радика будет мне благоволить, то все препятствия уйдут с пути моего Батина. Крепяти я ди Рада. And if Rada will be merciful to me, then I will receive the fruit of all Mariada and Pushtimag. That means all Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti. Если Радика будет милостива ко мне, я получу все плоды, все все Мариады, то есть Вайди Бхакти и и Рагануга Бхакти, все плоды. And if Radharani will smile slightly and speak some sweet words to me, then I'll see her beautiful rows of teeth, which are like shining like jewels. And I will think, oh, mukti liberation from this world is useless, <laughs> completely dry. <laughs> Insignificant. So then, in the next verse, Vitalachari is saying, Shama Sundar Shikanda Shika, Smaraha Smurali Manohara, Radhika Rasikamama Kripanede, Sopriya Charna King Karim Kuru. Hey, Shama Sundar. You whose head is decorated with a beautiful trembling peacock feather full of rasa. Dalian Molitsa, oh, Shema Sundra, the Wallace who crashed in the Trisushim Shepavli, Padagiwim Shepavlinim Pirom, and Trishotsa, Trisbut Karase. Your face has a beautiful, gentle smile. На твоих устах играет легкая улыбка. And your flute playing steals the heart of all moving and non-moving living entities. Morally manohar. 
и мелодия твоей флейты пленяет умы и сердца всех движущихся и неподвижных живых существ. Радика Расика, you are expert at relishing all the rasa of Radika's brain. Ты опытен в вкушении премы Радики. Крипанидхей, о ocean of mercy, Krishna. О океан милости, Кришна. So, Priya Charna, King Karim Kuru, please make me the King Kuri of your dear Radika. Пожалуйста, сделай меня служанкой твоей возлюбленной Радики. So this is very, very important. Очень важная молитва. Sometimes the people who are not so educated, they think that in the Vallabh Sampradaya, the mood is only to worship Bala Gopal in Vatsalya Ras, like a parental mood to baby Gopal. Очень важно, потому что малосведущие люди иногда думают, что вся суть... Поклонение Валаба Сампрадай заключается в, в такой в отцале Раси, в поклонении маленькому Бала Гапалу. But here, Валаба Чария, he's very, sorry, Витала Чария, he's very clearly revealing, or oh, the goal of my life is to become King Kari, that means Manjari, maid servant of Krishna's dear Си Брешубану Нандини. Но в своей молитве, в мольбе к Радике, Витала Чария дает четко понять, что его духовная амбиция это стать кинкари служанкой Шимати Радики. Он просит Кришну о том, чтобы стать служанкой его возлюбленной Радики. So I was just listening to some recordings of Shastriji's kata, and in one very beautiful kata that he was he was speaking to us in Vrindavan, he was telling. That just as Bhagavan is Sadaishwarya Purna, full of six opulences, so Harikata is Krishna himself. So Harikata also has Sadaishwarya, six opulences. Aishwarya Sya Samagrasya Virya Sya Yasasasriya Gyana Vairagya Sthara Sanam Bhagami Tingana. All six opulences of Krishna are in Harikata because Harikata and Krishna, they are Abhinna Swarup. Эти несколько дней я переслушивал аудиозаписи лекции Шастриджи, которые он давал нам во Вриндаване. Вот в одной из лекций я слышал, как Шастриджи говорит, что подобно тому, как Бхагаван обладает шестью э, достояниями, эти же, это как Катха не отлично от Господа, то Катха также обладает шестью достояниями. Mm-hmm. So when Shastriji was explaining this verse in the last line, he said, Bhuvi Grinantiye Buri Dajana. Those who the, uh, are speaking this Harikata in this world, they are Buri Da. They are the most uh, generous donors. И в завершении Шастриджи сказал, ну, в последней строке говорится, что те, кто рассказывает эту Харикатху в этом мире, они самые щедрые. Buri means in abundance. Buri это преизбыток чего-то. And Da means it can uh, uh, come from the verb to give да, это давать. or it comes from do dhatu means to cut. So those who speak Harikata, they are the best at cutting and also the best at giving. То есть те, кто рассказывает Харикатху, они лучше из тех издающих mm-hmm. и лучше из обрубающих. Why? Почему? Because when we hear Harikata, at that time, this powerful flow of nectar will cut all attachment to this uh, Bhava Sangsar, this endless ocean of material existence. No attachment at all. Не остается никаких привязанностей. Like Shastriji, he had no ahammanta. He had no sense of ego and possessiveness for anything in this world. Потому что Shastriji, у него отсутствовало вот это эго, ахамма мити, у него совершенно не было. У него было чувство вот это я, мое, какой-то привязанности к чему-то. And if anyone would hear his kata, he would also cut all their attachment. И в своей катхой он обрубал прицепки всякие привязанности мирские людей. And Buddha that means he's the most abundant giver. He put it down so shedry, So Shastri was saying that the speaker of Harikata is most kind and merciful. They give the greatest thing because by listening to their kata, 
they will give you manjari swarup. И шасти говорил, что те, кто рассказывает Харикатхони, самые щедрые, самые милостивые, истинные благодетели, потому что свои катхой они наделяют манджири сваруп. That means kinkari swarup. Чтоб через катху они могут помочь. Every everywhere, everywhere in Radha Rasa Sutra, the the prayer is there for Radha Dasyam. Что кинкари сваруп, то есть рада раса сюда ниди пропитана вот этим настроением мольбы о возможности быть даси радики. So Shastriji was saying, oh, those who speak Harikata are most merciful because by listening to them you will attain your manjari сваруп. И Shastriji был те, кто рассказывает катху, бури да, не самые милостивые, потому что слушая их катху, ты обретешь манджири сварупу. So priyacharna kinkari mkuru. So after my Guru Pada Padma, Nitilila Pravishta Om Vishnu Pada Ashtodara Satsi Simad Bhaktivedanta Narayan Goswami, he went to the Golok Dham to Nityanikun Sevrav C.C. Radhavinod Bihari. At that time, my heart was very broken. But at that time, Shastriji came and gave me shelter and inspiration in spiritual life. So I can never repay him. После того, как мой дорогой Гуру Дева, он ушел в Нитя Лилы, Радхи и Кришн, Галаку Вриндавану, меня эта раз, разлука с ним разбила мне сердце. И вот после ухода Гуру Дева в моей жизни появился Шастриджи и очень милостиво давал мне столько наставлений, духовной подпитки, вот эту саду сангу. Я в неоплатном долгу перед ним. Он дал мне такую сильную духовную поддержку. We should understand viraha, separation means vi, vishesh rupena, raha, rahasya. That is a special secret meeting. So though we feel separation, but at the same time, we are today all meeting very closely with Shastriji. То есть, несмотря на то, что сегодня вираха махотцева, праздник разлуки, понимаете, что ви, вишеш, что это префикс ви указывает на раха, что ви, раха, это особенная встреча, вот это такое... Горько-сладкое состояние, когда мы испытываем сильнейшую разлуку с ним, но одновременно мы с ним общаемся. То есть у нас появляется возможность близкой, тесной встречи с Шастриджи сегодня. He used to go every day to have darshan of Radhavinod Bihari and uh, see my Guru Dev. And uh, now he's gone also to the lotus feet of Radhavinod Bihari and he's with my Guru Dev and they're serving together there in the Nityada. Каждый день Шастриджи приходил в Кешавджи Гаудия Мат на Даршан Шиши Радовинот Бихари, навещал моего Гуру Дева, и сейчас они вдвоем уже, они на Галоке Вриндава не служат вместе Радхи и Кришне. So I am praying by mercy of Guru Dev, by mercy of Шастриджи, I can repeat their words, and speak Srimad Bhagavatam whole life to my last breath. I am very fallen and ignorant and insignificant person. Я незначительный падший, никакой человек. So the footdust of my Guru Jan is my only hope. А единственная надежда это пыль со стоп моей Гуру Джан. Парампуджа пад нити лила парвиста он вишну пад ашту тарасадаси. Vishnu Lal Shastri Ji Maharaj Ki Jai Tirabhav Maha Mahotsav Ki Jai Bale Vrindavan Bihari Lal Ki Jai Varan Wali Ki Jai 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 Sri Radhe Shao Itai Gauru Sita Nath Premanande Hari Hari Bo